el Departamento Budget and Management o DBM y a principio dale con el maga empleado de gobierno, el Mid-Year Bonus principiando del mayo 15 este año. En la entrevista con el Assistant Director del DBM, Attorney Nilda Semine, el Mid-Year Bonus el cubre con maga empleado del DepEd, DOH y maga hospital, State Universities and Colleges, DPWH, CHED y TESDA. Además, se incluye también aquí a aquel maga military personnel como el AFP, PNP y otros pa. Este le incluye maga empleado, quien regular, contractual, casual y el indi servicio del gobierno por cuatro meses. So as far as we are concerned, we are almost through with the releases to the different agencies which are under our coverage and that would include the DepEd, uh, DOH and hospitals, state universities and colleges, DPWH, CHED and TESDA. These are employees of the national government who are either regular or contractual or casual. Uh, those who are, whose uh, salaries are charged to the personal services um, appropriation of the agencies. Según el DBM, hindi aquí te incluye maga empleado quien llaman hire por medio de un job order. Cada empleado esperanza recibir salario, valor de un mes sueldo. El mid-year bonus se viene después, firma el presidente Aquino del febrero con el orden ejecutivo número 201. Not all are, um, not all are um, covered and uh, those exempted will, will be those who are hired on job order basis and whose uh, salaries and wages are not taken from the personal services appropriation. They will be receiving equivalent of one month's salary, no? One month's salary uh, based on the adjusted rate as of uh, January 1st, 2016. Este según el primera vez implementa con el mid-year bonus, donde fuera de 13-month pay, él recibí también bonus maga empleado en la media del año. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.